Hi friends, welcome to DCC. Ini nama mana pak apa orang ini pati na time and work. Sering lah. So nama mana pak apa na time and work la basic la ente up to ena na difficult level orang ikut question seperti ini pak apa orang. First nama mana pak apa na basic. Ena yenda ura topik me. Ni yenda ura erat lima ni ena de mistake panak ura de easy a katukun apa di na. First orang ikut ena mana basic orang ni ena lala katukun. Okey ba. So na soltra lala note panik cingnya. Ina na starting la so ina na ini video la part tu, ina na soltra ni cingne cingne. Terus baru tu video la mana pun mau abdina, kunci speed up ayro, okay ba? So first yang orang ni ina pakai perahu ini pati kena. Ini ina orang kan person, okay ba? Person abdina orang valley sayra orang. So time orang orang la mana pakai perahu abdina? Orang nama work pun drop di na, anda work ke bandi, ya ulo time lama mudik ke pono, so ada pati dah baca pono, so orang nama kita orang mood vision teri no, anda valley sehir di yari, sering la valley sehir di yari, ya ulo valley apa kerangga, ya ulo time mertik kerangga, apel yari yari barang na person, valley sehir orang yari person, ada orang orang person ada kelang, ada orang machine ada kelang, sering la ada orang mardi, mana mana ada kelang, sering la, so valley sehir di yari person. Apapun itu orangnya na serang ke bela, so work. Ada mudik ke orangnya, ya ulo time mertak orang. Apa itu tiga bishina full and full berde. So apa itu tiga itu kau ulah relationship orang nalla terjerukno. First person, ni orang ke work. Person ke work ke na relationship berke, apa ini terjerukno. So person na P na cikra, work ke na W na cikra. Seria. In case person adi ke maga adi ke maga, so dah perincah. All orang na raya ikter kanga. So person adik ma adik ma agam go sehera work ke na agam adik ma agam alang adik ma adik ma ke na agam ang sehera work ke naraya sehwa anga correcta. Pa orta mande orta sengel erdo ikrana pati perundai na pun anga pati sengel erdo panga. Apa al adik ma adik ma ke ang sehera work ke adik ma agda. Ida alang kamyah na na agam alang kamyah kamyah ang sehera work ke kamyah agde. Apa ida increase anjina ida increase agda. So ida decrease anjina ida decrease agda. So apa ida na mainan sulu. Directly professional solo. Solo perincha. Apa person yang work ini nanti directly professional. So ada yang mari next. So next ni mana pakai perang di na? Person itu time itu ulah relationship. Sering la. In case Ipa, wortha vande ena pandra amna, oni lau no repair rakanga. No repair vande ena pandra amna, or building ya, ar masta la murcuru anga. Soda perinca, no repair ena pandra anga, or building ya, ar masta la kati murcuru anga. In case no repair kebala, or no tamu repair vande ena wago. Alang gadi ke madi ke maga time ena disan jemur kiran de time kamy ayir ma. Soda perinca, so alang gadi ke maga gadi ke mau ena pandra anga valley sekir ma murcuru anga. Pal gadi ke mana time kamy ayago. In case alang gadi kamy ayana ngene ena wago. Aungga pandra time adi ke mana? Apa? Person adi ke mana? Adi ke mana? Time kamy agde. Person kamy aga kamy aga time mana agde? Adi ke mana agde? Apa itu? Apa mana professional solmo? Indirectly professional solmo. Apa itu? Itu indirectly professional. Personu time mana de? Indirectly professional. Seria. So personu timeu batin mana de? Indirectly professional. So last time nama pakai for dina na. Work kum time kum ulah relationship. Work kum time kum ulah relationship. Sering la. In case, Unggul kahadi kah work kum kurang na. Soda perinca. Unggul work naraya kurta yang unggul kena wago. Work naraya kurke kurka. So in daritul nginge wajar mario cingya. In case nginge nalla work pandringya. Soda perinca. Nginge mande ena pandringya. Nalla work pandringya abdi na. Nginge or work ena pandringya. Si kerma muncul ring la, si kerma ni apa ni time kamy ayat ringnya. Soda perincah, ni ni nalla work pun ringnya, ni ni ada kerana time ni nawa arko kamy ayat ringko. Ini ni ni seria work pun la na, ni ni pandra work kamy ayat na ni ni seira time ni nawa agu, adi ke mau. Soda perincah, ni ni nalla work pun ni ni na, si kerma muncul ringnya. Anja work ke seria pun la, work ke kamy ayat pun ringnya ni ni apa ni ni time mande adi ke mau ma. So apa work pun time ni ni professional, work pun time mu indirectly professional. Work on time, what is professional? Indirectly professional. Okay. This is what we have to do. In case, I am not aware of it. I am directly professional. Indirectly professional. I am very confused. I am very easy to say. I am very simple 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 to say. I am 
எப்படி இருந்தாலும் என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒரு ஒர்க்கை யாரோ பண்ண போகிறாங்களா அந்த ஒர்க்கை யார் பண்ண போகிறா பர்சனோ இல்லை மிஷினோ தானே பண்ண போகுது அப்போ அந்த பர்சனை நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கலாம் பீன்னு வச்சுக்கலாமா சொல்ல புரிஞ்சா ஒருத்தவங்க ஒரு வேலையை பண்ணுறாங்களே ஒருத்தவங்க யாரும் ஒரு வேலையை பண்ணுறாங்களோ ஒரு நபருக்கு பதிலாக என்றைக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒர்க்கை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் சா ஆன்சர் பண்ணலாம் சொட புரிஞ்சா என்றைக்குமே ஒரு பர்சனுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஒர்க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் புரியுதா ஏன்னா ஒரு நான் ஒரு ஒரு ஆள் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சாதானே நம்ம சொல்ல முடியும் அவன் அந்த அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிப்பான் எப்படி பண்ணுவான்னு சொட புரிஞ்சா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது தெரிஞ்சாலே டைம் அண்ட் ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு பர்சனுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒர்க்கு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பர்சனும் ஒர்க்கு என்ன ப்ரொஃபஷனலு டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நீங்கள் பர்சனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு பர்சனுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டைரெக்டாக ஒர்க்கை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க சொட புரிஞ்சா ஒரு பர்சனுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டைரெக்டாக ஒர்க்கை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இதை மட்டும் என்றைக்குமே மைண்டில் வச்சுங்க ஒரு பர்சனுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் டைரெக்டாக ஒர்க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஒரு பர்சனுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒர்க்கு டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏ கேன் டூ எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ கேன் டூ எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ்ன்னு இருக்கா அப்போ ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கை என்ன பண்ணிடுவார் டென் டேஸில் முடிச்சிருவாரா அப்போ ஏங்கிறது யார் அவர் தானே அதை வேலை செய்கிற ஒரு பர்சனா அப்போ ஆல்ரெடி என்ன சொல்லுவார் ஒரு பர்சனுக்கு மேலே நம்ம என்றைக்குமே என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஒர்க்கு அப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஒரு ஒர்க் எத்தனை நாளில் முடிச்சிடுறாரு பத்து நாள் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்னது பத்து நாள் ஸோ டென் டேஸ் எழுதுவீங்களா ஸோ இப்படி எழுதுறது தப்பு ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ஒரு பர்சனுக்கு மேலே டைரெக்டாக நீங்கள் என்ன தான் போடணும் ஒர்க்கு தான் போடணும் சொல்ல புரிஞ்சா இன்னொரு விஷயம் பார்த்துருப்போம் ஒர்க்கும் டைமும் என்ன ப்ரொஃபஷ்னலு ஒர்க்கும் டைமும் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொஃபஷ்னல் பார்த்தோமா அதாவது ஒர்க்கோட தலைகிழி தான் டைமு டைமோட தலைகிழி தான் என்னது ஒர்க்கு சரி அப்போ நம்ம பர்சனுக்கு மேலே ஒர்க்கு தானே போடணும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டென் டேஸ் இப்படி எழுதக்கூடாது ஏன்னா ஏங்கிறது பர்சன் அப்போ ஏக்கு மேலே என்ன பண்ணும் ஒர்க்கு தானே போடணும் இப்போ நம்மளுக்கு ஆனால் ஏவை பற்றி தெரிஞ்ச என்ன டைம் தானே தெரியணும் தெரியும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் இந்த டைமை ஒர்க்காக மாற்றணும் சொல்ல புரிஞ்சா இந்த டைமை நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒர்க்காக மாற்றணும் இது எப்படி நீங்கள் ஒர்க்காக மாற்றுவீங்கன்னா என்ன சொன்னேன் ஒர்க்கும் டைம் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொஃபஷ்னலா அப்போ டைம் என்னது அப்போ டைமோட ரிவர்ஸ் தான் ஒர்க்கு ஒர்க்கோட ரிவர்ஸ் தான் டைம் அப்போ டென் டேஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை டென் அப்போ இதுக்கு பேர் தான் ஒர்க்கு அதான் வேலை சரியா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னது ஒர்க்கு இப் என்றைக்குமே தெரிஞ்சுங்க ஏக்கு ஈக்குவல்னு போட்டு டைமை டைரெக்டாக எழுதக்கூடாது ஒரு பர்சனு ஒரு பர்சன் இருக்கார் அப்படின்னா ஈக்குவல் போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது டைம் எழுதக்கூடாது ஏன்னா ஒரு பர்சனுக்கு நேராக நீங்கள் என்ன மட்டும்தான் எழுதணும் ஒர்க்கு ஒர்க்கு தெரிஞ்சால் ஒர்க்கு எழுதணும் ஒர்க்கு தெரியல எனக்கு டைம் மட்டும்தான் தெரியும் ஓகேவா ஸோ டைம் மட்டும்தான் தெரியும்னா டைமை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டைமை நம்ம தலையில் எழுதுனா அதுக்கு பேர் என்ன ஒர்க் அப்போ டென் டேஸ் இருக்கா அப்போ இதுனா ஒன் பை டென் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் ஏன் நம்ம டேன்னு சொல்கிறோம் இங்கே எதில் இருக்குது டேஸில் தானே இருக்குது அப்போ டேஸில் இருந்துச்சுன்னா இதில் என்னது ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்கு இதே ஹவர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா ஏவோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் சொல்ல புரிஞ்சா டேஸில் இருந்துச்சுன்னா ஒன் டே ஒர்க்கு ஹவர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஹவர் ஒர்க்கு இதே மினிட்ஸில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன சொல்லிங்க ஒன் மினிட் ஒர்க்கு சரி அப்போ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் என்ன ஒன்று பை பத்து இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கை பத்து நாளில் முடிச்சிடுவாரா அப்போ பத்து பத்து நாள்னா பத்து பங்கு ஒர்க் இருக்குது ஓகேவா அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு பத்து பங்கு ஒர்க்கை பத்து நாளில் பண்ணுறாரு அப்போ ஒரு நாளில் என்ன பண்ணுவார் ஒரு பங்கு ஒர்க்கு தானே அப்போ என்ன பண்ணுவார் ஒரு நாளுக்கு பத்து பங்கு ஒர்க்கில் என்ன பண்ணுவார் ஒரு ஒர்க்கு தான் பண்ணுவார் இது நான் என்னன்னு சொன்னேன் ஒன் டே ஒர்க் அப்போ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் எவ்வளோ ஒன் பை டென் இதுவே டூ டே ஒர்க்னா டூ டேஸ் ஒர்க்னா என்ன பண்ணீங்க டூ பை டென் இதுவே த்ரீ டேஸ் ஒர்க்னா 3 
டைமை நம்ம என்னவாக மாற்றிக்கலாம் ஒர்க்காக மாற்றிக்கலாம் ஸோ டைமோட ரிவர்ஸ் தான் என்னது ஒர்க்கு ஒர்க்கோட தலைகிழி தான் என்னது டைம் சரிங்களா அப்போ டென் டேஸுங்கிறத நீங்கள் எப்படி பாய் டென் டேஸ் நீங்கள் எப்படி ஒர்க்காக மாற்றிவிங்க டென்னை தலைகிழா போட்டால் என்னது ஒன் பை டென் அப்போ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்குன்னா ஒன் பை டென் த்ரீ டேஸ் ஒர்க்குனா த்ரீ பை டென் செவன் டேஸ் ஒர்க்குனா செவன் பை டென் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த டைப் ஒனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கம்பைன் டுகெதர் டைப் ஒனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் கம்பைன் டுகெதர் கம்பைன் டுகெதர்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ என்னது ஏ நோர்த்தவர் இருக்கான் பி நோர்த்தவர் இருக்கான் ஸோ தனித்தனியாக பண்ணால் இத்தனை நாளில் முடிச்சிருவாங்க ஸோ சேர்ந்து பண்ணும்போது எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க கொஸ்டின் இது மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணால் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணால் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கம்பைன் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதை நம்ம பேசிக்லேயே சொல்லிட்டோம் கரெக்டாக ஒரு பர்சனுக்கு போல் எனக்கு என்ன என்னத்தை சப்ஜிட் பண்ணும் ஒர்க்கு தான் சப்ஜிட் பண்ணும் இன்னொன்று என்ன சொன்னேன் ஒர்க்கு வேணும் நீங்கள் என்ன பண்ணும் டைமோட தலையில் தான் உங்களுக்கு என்னது ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கப்புறம் இந்த கம்பைன் டுகெதரை என்னென்ன மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா கம்பைன் டுகெதரை நீங்கள் என்னென்ன மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட்னா ஒன்றும் இல்லை டைமோட தலைகளில் தான் ஒர்க்குன்னு சொன்னோமா அப்போ ஒன்று பை டைம் அப்போ இது ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி தானே இருக்குது ஏ பை பி மாதிரி இருக்கா ஸோ இது மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் நம்ம எழுதுறதுனால நம்ம இது என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இல்லையா ஈக்குவேஷன் மெத்தடுன்னு சொல்லலாம் புரிய தலைகளை நம்ம டைமை தலைகளாக எழுதுகிறோம்ல அதுக்கு பேர் தான் உங்களுக்கு என்ன மெத்தட் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் இல்லைனா ஈக்குவேஷன் மெத்தட் வேறு என்ன மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் மெத்தட் செகண்ட் ஒன் எதில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் எல்சிஎம் மெத்தட் ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனே இந்த ரெண்டே ரெண்டு மெத்தட் தான் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் அண்ட் எல்சிஎம் மெத்தட் எல்சிஎம் கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சம்டைம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அது எப்போன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்சிஎம் எடுக்க மினிமம் எத்தனை வேல்யூஸ் வேணும் ரெண்டு வேல்யூஸ் வேணுமா எல்சிஎம் எடுக்க நம்மளுக்கு எத்தனை வேல்யூஸ் வேணும் மினிமம் ரெண்டு வேல்யூஸ் வேணும் எப்போ ஒரு வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இருக்கோ அப்போ உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது எல்சிஎம் யூஸ் பண்ண முடியாது என்ன இந்த வேல்யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஏன்னா நீங்கள் டைம் ஒர்க்கை பற்றி தானே பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம டைமுக்கு தான் நம்ம என்ன எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுப்போம் ஸோ மினிமம் ஒரே ஒரு டைம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது எல்சிஎம் எடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ஃப்ராக்ஷன் சரிங்களா ஆனால் எல்சிஎம் யூஸ் பண்ணணும் நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஆகுன்னா கொஷின் ஷார்ட்டாக முடிஞ்சிடும் சரி ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் எல்சிஎம் மெத்தட் இன்னொன்று என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக இந்த மூணு மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் கம்பைன் டுகெதருக்கு மட்டும்தான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மூணில் எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் எல்சிஎம் மெத்தட் ஃபார்முலா மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தட் மட்டும்தான் இருக்கா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா கிடையாது இன்னும் நிறையா மெத்தட் இருக்குது ரேஷியோ மெத்தட் இருக்குது பர்சன்டேஜ் மெத்தட் இருக்குது சரிங்களா பட் ஆனால் அது அந்த இதில் எப்போ எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ பர்சன்டேஜ் மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் சில வேல்யூஸ்லாம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது நம்மளுக்கு வேணாம் இன்னொரு மெத்தட் என்ன சொன்னேன் ரேஷியோ மெத்தட் ஓகேவா ரேஷியோ மெத்தட் நான் ஒன்று சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா ஒரே ஒரு டைம் தான் கொடுப்பாங்கன்னு ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ரேஷியோ மெத்தட் இன்னொன்று ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது என்ன மெத்தட்னா செயின் ரூல் சரிங்களா ஸோ செயின் ரூல் மெத்தட் இருக்குது சரி நான் இப்போ ரொம்ப குழப்பம்னு விரும்பலை டேரெக்டாக சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம கம்பைன் டுகெதரில் என்னென்ன மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ராக்ஷன் எல்சிஎம் ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் ஏ கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் பி கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஹவ் லாங் இட் வில் டேக் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் பை டுகெதர் அப்போ என்ன கொஷினில் சொல்லியிருக்காங்க ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கை என்ன என்ன பண்ணிடுவார் பத்து நாளில் முடிச்சிருவார் பி அதே ஒர்க்கை பி அதே ஒர்க்கை முக்கியமாக புரியுதா பி வந்து அதே ஒர்க்கு எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாரு பதினஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க்கை எத்தன
இப்ப நீங்களும் தண்ணி எடுத்து ஊத்துறீங்க இப்ப உங்க கூட வந்தவங்களும் தண்ணி எடுத்து வெளில ஊத்துறான் அப்ப உங்களுக்கு டைம் என்னவாகும் கம்மியாகும் இதுவே நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க தண்ணி எடுத்து எடுத்து வெளியே ஊத்துறீங்க கூட இருக்கிறவன் என்ன பண்றான் தண்ணி எடுத்து எடுத்து உள்ள ஊத்துறான் அதான் நீங்க எடுத்த தண்ணியை திரும்ப எடுத்து உள்ள ஊத்துறான் இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டைம் அதிகமாகும் அப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னைக்குமே உங்க கூட ஒர்க் பண்றவங்க சப்போர்ட் பண்ணா உங்க டைம் கம்மியாகும் இதுவே உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றான்னா என்ன ஆகும் டைம் வந்து அதிகமாகும் ஓகேவா சரி ஆக்சுவலாக என்ன டைமில் தமிழ்லேயே வச்சு எழுதிட்டு டைம் இல்லை நான் டேரெக்டாக சொல்லிடுறேன் தமிழ் எப்படின்னா ஏ வந்து ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் பி என்பவர் ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களிலும் முடித்தால் இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டேட்டா கொஸ்டின் டேட்டா எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிங்க ஏ வந்து ஒரு ஒருக்கு எத்தனை நாளில் முடிச்சிருவார் பத்து நாளில் முடிச்சிருவார் ஏன் நாங்கள் ஈக்குவல் போடலன்னு தெரியுதா ஏன் நான் ஈக்குவல் போடலன்னு தெரியுதா ஏன்னா என்றைக்குமே ஒரு பர்சனுக்கு நேராக ஈக்குவலுக்கு என்ன பண்ணும் ஒர்க்கு தான் எழுதணும் ஆனால் இது என்ன ஒர்க்காக இல்லை டைம் ஓகேவா ஸோ ஏ வந்து ஒரு ஒருக்கா பத்து நாளில் முடிச்சிருவார் பி அதே ஒருக்கு எத்தனை நாளில் முடிச்சிருவாங்க பதினஞ்சு நாளில் முடிச்சிருவாங்க ஆனால் என் கொஸ்டின் என்ன ஏவும் பியும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க கொஸ்டின் புரியுதா ஏ பத்து நாளில் முடிச்சிருவாரு பி பதினஞ்சு நாளில் முடிச்சிருவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க என்றைக்குமே ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னு சொல்லி இதுக்கு வேறு பே பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஈக்குவேஷன் மெத்தட் சரியா அதான் சமன்பாடு அமைத்தல் சொல்கிறது ஓகேவா ஃப்ராக்ஷன் அதான் இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் என்ன கேட்டிருக்கானோ அதை தான் எடுத்து எழுதணும் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஏவும் பியும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க கரெக்டா ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன சொன்னதான் ஏவும் பியும் பர்சனா ஒரு பர்சனுக்கு நேரம் என்ன தான் போடணும் ஒர்க்கு தான் போடணும் அப்போ ஏவோட ஒர்க்கு தெரியுமா ஏவோட டைம் தெரியும் பியோட டைம் தெரியும் ஆனால் ஏபியோட ஒர்க்கு தெரியுமா தெரியாது அப்போ எப்படி நம்ம ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்கலாம் டைமோட தலைகளில் தான் உங்களுக்கு என்னது ஒர்க்கா அப்போ ஏவோட டைம் எல்லாம் பத்து அப்போ ஒர்க்கா மாற்ற என்ன பண்ணணும் ஒன்று பை பத்து அப்போ ஏவோட ஒர்க் என்ன ஒன்று பை பத்து பியோட ஒர்க் என்ன ஒன்று பை பதினஞ்சு பியோட ஒர்க் எவ்வளோ ஒன்று பை பதினஞ்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் இது ரெண்டுக்கும் எல்சி முடிப்பீங்களா எல்சி எடுத்தால் என்ன வரும் முப்பதுன்னு வருமா ரெண்டுத்துக்கும் எல்சி எடுத்தால் என்ன வரும் முப்பது இல்லையா நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை கூட பண்ணிக்கலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஒன் இன்ட்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பத்து இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணவங்களுக்கு என்ன வரும் பத்து இன்ட்டு பதினஞ்சு நூற்றம்பது அப்படின்னு வரும் ஸோ பதினஞ்சு ப்ளஸ் பத்து எவ்வளோ இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை என்ன வரும் நூற்றி ஐம்பது ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் இருபத்தஞ்சில் கேன்சல் பண்ணால் ஓர் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ஆறு இருபத்தஞ்சி உங்களுக்கு என்ன வரும் நூற்றி ஐம்பதுன்னு வரும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி என்ன வருது ஒன் பை சிக்ஸ் இல்லை முக்கியமான விஷயம் இதுதான் ஆன்சர் அப்படிலாம் கிடையாது ஏக்கு வேலை என்ன போட்டீங்க ஒர்க்கு பிக்கு வேலை என்ன போட்டீங்க ஒர்க்கு அப்போ நீங்கள் போட்டிருக்கிறது ஒர்க்கு தானே போட்டிருக்கிறது ஒர்க்கு தானே அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்னவா இருக்கும் ஒர்க்காக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன கேட்டுருக்காங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து பண்ணுற டைம் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ டைமோட தலைகளி ஒர்க்குனா ஒர்க்கோட தலைகளி என்னது டைம் அப்போ இந்த ஒன்று பை சிக்ஸுங்கிறது ஒர்க்கு இதை டைமாக மாற்ற என்ன பண்ணீங்க ஒன்று பை சிக்ஸை தலைகளாக மாற்றினா உங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்ன்னு வருமா அப்போ ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கு எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க சிக்ஸ் டேஸ் சொல்ல புரிஞ்சா ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கு எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க சிக்ஸ் டேஸில் முடிப்பாங்க இப்போ நம்ம என்ன மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்சிஎ மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி நம்ம என்ன மெத்தடில் பார்த்தோம் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷனாக ஃப்ரே ஃப்ராக்ஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொன்னால் தலைகளை எழுதணும் டைமை தலைகளை எழுதுனா ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் எல்சிஎ மெத்தடு இந்த எல்சிஎ மெத்தடு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் எல்சிஎ மெத்தடை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணால் எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எதுக்கு எடுக்கணும் இந்த ஒர்க்கை இத்தனை நாளில் முடிச்சிருவாங்கன்னு இருக்குல்ல ஸோ அது அதுக்கு மட்டும்தான் எல்சிஎம் எடுக்கணும் முக்கியமான விஷயம் இதை மட்டும்
அந்த எல்சிஎம் எதுக்கு ஈக்குவல்னா டோட்டல் ஒர்க்கு ஈக்குவல் இன் கேஸ் நீங்கள் எல்சிஎம் வந்து எடுக்கிறீங்க அறுபதுன்னு வருது அப்போ அந்த அறுபது தான் உங்களுக்கு என்னது டோட்டல் ஒர்க் ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஒர்க்குனா இப்போ அந்த ஒர்க்கை யார் யார் அந்த வேலை யார் யார் எல்லாம் செய்கிறாங்களோ அவங்களோட ஒர்க்கு அவங்களோட ஒர்க் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டைம் ஏன்னா அதுக்கு இத்தனை ஸ்டெப்பு ஃபாலோ பண்ணணுமா அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் இருக்கும் போக போக உங்களுக்கு என்னது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஹெல்சியம் மெத்தட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எப்போ அப்போலாம் சம் ரொம்ப கஷ்டமான சம் வருதோ அப்போ எல்சிஎம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரியா சரி இப்போ எல்சிஎம் மெத்தடில் போயிடலாம் ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கு எத்தனை நாளில் முடிச்சுருவாங்க பத்து நாளில் முடிச்சுருவாங்களா பி அதே ஒர்க்கு எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க பதினஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் அந்த எல்சிஎம் எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொன்னேன் டோட்டல் ஒர்க்குக்கு ஈக்குவல்னு சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்க பத்துக்கும் பதினஞ்சுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் முப்பது பத்துக்கும் பதினஞ்சுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் என்னது முப்பது அப்போ அந்த முப்பது தான் நம்மளுக்கு என்னது டோட்டல் ஒர்க் அப்போ மொத்தமாக எத்தனை ஒர்க்கு பா பண்ணணும் முப்பது ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வேலை யார் யார் பண்ணுறா ஏ பண்ணுறாரு பி பண்ணுறாரு அப்போ ஏ எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவார் பி எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவார்ன்னு ஸோ ஒர்க்கை ஒர்க்கை கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்ம்லா எல்சிஎம் பை டைம் அதாவது எல்சிஎம் பை அவங்க அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்கிற டைம் அப்போ இங்கே எல்சிஎம் எவ்வளோ முப்பதா முப்பது ஏ இந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் போக முடிப்பார் பத்து எல்சிஎம் பை டைம்ப்பா ஸோ அப்போ எல்சிஎம் முப்பது டைம் பத்து அப்போ முப்பது பை பத்து என்ன வரும் முப்பது பை பத்து எவ்வளோ மூணு மூணுன்னு வருமா அப்போ மூணு ஒர்க் அப்போ ஏ வந்து எத்தனை ஒர்க் பண்ணுவார் மூணு ஒர்க் பண்ணுவார் முக்கியமாக இங்கே எதில் இருக்குது டேஸில் தானே இருக்க இருக்குது அப்போ ஏ ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஒர்க் பண்ணுவார் மூணு ஒர்க்கு அப்போ பத்து நாளைக்கு முப்பது ஒர்க்கு கரெக்டாக இருக்கா ஏ ஒரு நாளைக்கு மூணு ஒர்க்குனா பத்து நாளைக்கு எத்தனை ஒர்க்கு முடிச்சிடுவார் முப்பது ஒர்க்கு அதான் மூணு ஒர்க்கு முடிச்சிடுவார் இப்போ அதே மாதிரி பியோட ஒர்க்கை கண்டுபிடிங்க முப்பது பை பதினஞ்சு எல்சிஎம் பை டைமா முப்பது பை பதினஞ்சு போட்டால் எவ்வளோ வரும் ரெண்டு அப்போ டூ ஒர்க் சொல்ல புரிஞ்சா அப்போ ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஒர்க் பண்ணுவார் மூணு ஒர்க்கு பி எத்தனை ஒர்க் பண்ணுவார் ரெண்டு ஒர்க்கு ஸ்டார்டிங்காக நீங்கள் கற்றுக்கும் போது டபுள்யூன்னு போட்டுக்குங்க ஏன்னா அது டைமா இல்லை ஒர்க்காக உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒர்க்கு ஆனால் என் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க டைம் தானே கேட்டிருக்காங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை எத்த எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க அப்போ டைம் தானே கேட்டிருக்காங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ டைமுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ஸோ இங்கே தப்பாக போட்டிருப்பேன் ஸோ டைமுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எல்சிஎம் பை ஒர்க் முக்கியமாக டைமுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் எல்சிஎம் பை ஒர்க் அப்போ எல்சிஎம் எவ்வளோ முப்பது தானே எல்சிஎம் எவ்வளோ முப்பது பை ஒர்க்கா ஒர்க்குனா இப்போ அந்த ஒர்க்கை யார் பண்ணுறா ஏ மட்டும் தனியாகவா பண்ணுறாரு ஏவும் பியும் சேர்ந்து தானே பண்ணுறாங்க இப்போ ஏவும் பியும் சேர்ந்து பண்ண எத்தனை ஒர்க்கு ஏ மூணு ஒர்க் பண்ணுவார் பி ரெண்டு ஒர்க் பண்ணுவார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண எத்தனை ஒர்க்கு த்ரீ ப்ளஸ் டூ எத்தனை ஒர்க்குப்பா ஃபைவ் அப்போ முப்பது அஞ்சு கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆறு அப்போ ஏவும் பியும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிச்சுருவாங்க ஆறு நாளில் முடிச்சுருவாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா எல்சிஎம்க்கு அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒர்க்கு ஒர்க்குக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எல்சிஎம் பை டைம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டைம் டைமுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எல்சிஎம் பை ஒர்க்கு இங்கே என்ன ஒர்க்கு போடணும் அந்த ஒர்க்கை யார் யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ஒர்க்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா மெத்தட் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபார்முலா மெத்தடு இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே இப்போ இந்த டைப் ஒனில் நம்ம பார்க்க எல்லாமே டூ பர்சனுக்கு சரியா இப்போ ஏ இத்தனை நாளில் முடிச்சிடுறாரு பி இத்தனை நாளில் முடிச்சிடுறாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணுற டைம் தானே அப்படினா எனது கம்பைன் டைம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணுற டைம் இன் கேஸ் இப்போ ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கு எக்ஸ் டேஸில் முடிச்சிடுறாங்க பி வந்து அதே ஒர்க்கு எத்தனை டேஸில் முடிக்கிறாங்க ஒய் டேஸ் எதை எகைன் சொல்கிற டேஸில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது அவர்ஸில் இருக்கலாம் மினிட்ஸில் இருக்கலாம் ஏ எக்ஸ் டேஸில் முடிச்சிடுவாங்க பி ஒய் டேஸில் முடிச்சுருவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்
அப்போ ஏன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பொறு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டு பேர் கொடுத்தா நீங்கள் டக்குன்னு எங்கே போயிடலாம் ஃபார்முலா மெத்தடுக்கு போயிடலாம் பட் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மெத்தட் என்ன ஈக்குவேஷன் அதாவது ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடும் எல்சிஎம் மெத்தடும் சரியா சரி இப்போ நம்ம டைப் போன்னு பார்த்துருக்கோம் இதே நம்ம அடுத்த கொஷின் வேற இதே கொஷினை வேறு எப்படி கேட்பாங்க பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ராஜேஷ் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா ராஜேஷ் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கிஷோர் ஹீ கம்ப்ளீட் த ஒர்க் பை டுவெல் மினிட்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கிஷோர் ஹீ கம்ப்ளீட் த ஒர்க் பை டுவெல் மினிட்ஸ் ஹவு லாங் இட் வில் டேக் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் பை கிஷோர் அலாங் இதே நேரத்தில் ராஜேஷ் கிஷோர்னு வந்திருக்கா அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஏபின்னு கொடுக்கலாம் ராஜேஷ் கிஷோர் ராமு ரமேஷ் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் எத்தனை பேர் எப்படினாலும் ரெண்டு பேர் தானே ஓகேவா சரி இதே மாதிரி தான் அப்போ ராஜேஷை ஏன்னு வச்சுக்கலாமா ஏ வந்து ஒரு ஒர்க் எத்தனை 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 மினிட்ஸில் முடிக்கிறாரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதே மாதிரி ஆனால் இப்போ இந்த ராஜேஷ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு தனியாகவா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கிஷோர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கிஷோர் அப்போ யார் யார் ஒர்க் பண்ணுறா ராஜேஷும் கிஷோரும் ஓகேவா ராஜேஷும் கிஷோர் சேர்ந்து அந்த ஒர்க் எத்தனை எத்தனை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கிறாங்க பன்னெண்டு நிமிஷம் புரிஞ்சா ராஜேஷ் மட்டும் அந்த ஒர்க் எத்தனை நிமிஷத்தில் முடிப்பார் முப்பது நிமிஷத்தில் இதே அப்போ இந்த ராஜேஷ் வந்து என்னது கிஷோர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார்னா எத்தனை நிமிஷத்தில் முடிக்கிறாரு பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆனால் என் கொஸ்டின் என்ன ஹவு லாங் இட் வில் டேக் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் பை கிஷோர் அலான் ஓகேவா கிஷோர் அலோன் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க கிஷோர் மட்டும் தனியாக இந்த வேலை எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க ஓகே ஆனால் என் கிஷோர் வந்து ராஜேஷ் கூட சேர்ந்து பண்ணுறனால பன்னெண்டு நிமிஷம் அப்போ இந்த கிஷோர் மட்டும் தனியாக இந்த ஒர்க்கே எத்தனை நாள் எவ்வளோ நேரத்தில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாங்க டேட்டா கொஷின்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இப்போ இதே பாருங்கள் இப்போ ராஜேஷ் வந்து அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கிறாங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸா ராஜேஷ் அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கிறாரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் இப்போ ராஜேஷ் வந்து கிஷோரோட ஹெல்ப்னால் ராஜேஷ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கிஷோரோட ஹெல்ப்னால் அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கிறாரு பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் முடிக்கிறாரா ஓகேவா என் கொஷின் என்ன அப்போ கிஷோர் மட்டும் தனியாக அந்த ஒர்க்கை கிஷோர் மட்டும் தனியாக பண்ணார்னா அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிப்பார் கொஷின் புரிஞ்சா ராஜேஷ் வந்து அந்த ஒர்க்கை முப்பது நிமிஷத்தில் முடிச்சிடறாரு ராஜேஷ் வந்து கிஷோரோட ஹெல்ப் பண்ணாலும் அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கிறாரு பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் முடிக்கிறாரு ஆனால் என் கொஷின் என்ன கிஷோர் வந்து அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிப்பார் புரியுதா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்ன கேட்குறாங்களோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதணும் என்ன கேட்டிருக்காங்க கிஷோர் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ கிஷோர் தான் கேட்டிருக்காங்க கரெக்டா அப்போ இந்த குரூப்பில் யார் இருக்கா குரூப்பில் யார் இருக்கா ராஜேஷும் கிஷோரும் ஆனால் நம்மளுக்கு கிஷோர் வேணுமா ராஜேஷ் வேணுமா கிஷோர் தானே வேணும் ராஜேஷ் தேவையில்ல தேவையில்லாத என்ன பண்ணிடணும் மைனஸ் பண்ணிடணும் புரியுதா ஆக்சுவலாக இந்த குரூப்பில் இதை மறந்துடுங்க ராஜேஷும் கிஷோர் இருக்காங்களா ஸோ அப்போ ராஜேஷை எடுத்துட்டா உங்களுக்கு யார் கிடைப்பா கிஷோர் அதான் ஈக்குவேஷன் மாதிரி அப்போ ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆகிடுமா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கிஷோர் மட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா சரி அப்போ நம்ம கிஷோரோட டைம் தான் கேட்டிருக்காங்க சரி கிஷோர் என்றைக்குமே ஒரு பர்சனுக்கு மேலே என்னப்பா போடணும் ஒர்க்கு போடணுமா பர்சனுக்கு மேலே என்ன போடணும் ஒர்க்கு அப்போ ராஜேஷும் கிஷோரை சேர்ந்து எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவாங்க ராஜேஷும் கிஷோரை சேர்ந்து எவ்வளோ ஒர்க்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டு நான் போடணும் பன்னெண்டுங்கிறது டைம் ஒர்க்காக மாற்ற என்ன பண்ணணும் ராஜேஷும் கிஷோருக்கு மேலே ஒன் பை டுவெல் அப்போ ராஜேஷும் கிஷோருக்கு மேலே நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் ஒன் பை டுவெல் போட்டுக்கலாமா அதுமாதிரி ராஜேஷோட ஒர்க் எவ்வளோ மைனஸ் ராஜேஷோட ஒர்க் எவ்வளோ ஒன்று பை முப்பது முன்னாடியே சொன்னதான் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை எல்சை மட்டும் போட்டுக்கலாம் சரி இதே எல்சை மட்டும் என்ன பண்ணீங்க பன்னெண்டுக்கும் முப்பதுக்கும் எல்சை மட்டும் என்ன வரும் அறுபதுன்னு வருமா பன்னெண்டுக்கும் முப்பதுக்கும் எல்சை மட்டும் உங்களுக்கு என்னப்பா வரும் அறுபது ஸோ பன்னெண்டை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண அறுபது அஞ்சு பன்னெண்டை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண அறுபது அஞ்சு அப்போ முப்பதை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண அறுபது ரெண்டு சரியா அப்போ ஒன்றின் டு அஞ்சு அஞ்சுன்னு வருமா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு அப்போ அஞ்சில் ரெண்டு போனால் உங்களுக்கு என்ன வரும் மூணு பை அறுபது அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் ஒன்று பை இருபது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ
யார் ரமேஷோட டைம் தெரியும் அப்புறம் வேற என்ன டைம் தெரியும் ரமேஷும் கிஷோரும் சேர்ந்து பண்ணுற டைம் தெரியும் ஓகேவா அப்போ ரமேஷ் வந்து அந்த ஒர்க்கை தனியாக பண்ண எவ்வளோ நேரத்தில் முடிப்பார் முப்பது நிமிஷத்தில் முடிப்பாரா இதுவே ரமேஷும் கிஷோரும் சேர்ந்து பண்ணால் எவ்வளோ நேரத்தில் முடிப்பாங்க பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் முடிக்கிறாங்களா ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் பற்றி எனக்கு என்ன பண்ண சொன்னேன் எல்சிஎம் எடுக்கணுமா எல்சிஎம் எடுங்க எதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் டைமுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் முப்பதுக்கும் பன்னெண்டுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் உங்களுக்கு என்ன போகிறோம் முப்பதுக்கும் பன்னெண்டுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் அறுபது வருமா அப்போ இந்த அறுபது தான் உங்களுக்கு என்னது டோட்டல் ஒர்க் ஆல்ரெடி சொன்னல அந்த அறுபது தான் என்னது வர்ற எல்சிஎம் தான் நம்மளுக்கு டோட்டல் ஒர்க் மொத்த வேலை எல் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒர்க்கு ஒர்க்குக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எல்சிஎம் பை அந்த ஒர்க் அவன் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறான் இல்லை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கிறான் அப்போ எல்சிஎம் பை டைமா எல்சிஎம் எவ்வளோ அறுபது எல்சிஎம் பை டைம் அப்போ அறுபது பை முப்பது போட்டால் எவ்வளோ வரும் டூ முக்கியமாக என்ன பண்ண சொன்னோம் ஒர்க்குன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்க சொன்னோம் ஓகேவா அப்போ அறுபது பை முப்பது போட்டால் ரெண்டு ஒர்க்கு அப்போ ரமேஷ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவார் ரெண்டு ஒர்க்கு இப்போ அறுபது பை பன்னெண்டு போட்டால் அறுபது பை பன்னெண்டு போட்டால் எத்தனை ஒர்க்கு அஞ்சு ஒர்க்கு அப்போ ரமேஷ் பண்ணுற ஒர்க்கு ரெண்டு ஒர்க்கா ரமேஷும் கிஷோரும் பண்ணுற ஒர்க்கு எவ்வளோ அஞ்சு ஒர்க்கு அப்போ நல்லா கவனிங்க ரமேஷும் கிஷோரும் சேர்ந்தால் எத்தனை ஒர்க் பண்ணுவாங்க அஞ்சு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்களா அதில் ரமேஷ் மட்டும் எத்தனை ஒர்க் பண்ணுறாரு ரமேஷ் எத்தனை ஒர்க் பண்ணுறார் ரெண்டு ஒர்க்கு சொட புரிஞ்சாப்பா மொத்தம் அஞ்சு ஒர்க் இருக்குது அதில் ரெண்டு ஒர்க்கு யார் பண்ணியிருப்பா ரமேஷ் அப்போ மிச்சம் மூணு ஒர்க்கு யார் பண்ணியிருக்கணும் கிஷோர் தானே ஏன்னா இது ரமேஷோட ஒர்க்கு இது என்னது ரமேஷ் ப்ளஸ் கிஷோரோட ஒர்க்கு அப்போ ரெண்டையும் கழிச்சா உங்களுக்கு யாரோட ஒர்க்கு கிடச்சிரும் கிஷோரோட ஒர்க்கு கிடச்சிரும் அப்போ கிஷோர் எத்தனை ஒர்க் பண்ணுவான் மூணு ஒர்க் பண்ணுவான் புரிஞ்சா அஞ்சு ஒர்க்கில் ரெண்டு ஒர்க்கு ரமேஷ் பண்ணியிருக்கானா மிச்சம் மூணு ஒர்க்கு யார் பண்ணியிருப்பா கிஷோர் பண்ணியிருப்பான் சரிங்களா எகெயின் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஒர்க்குங்கிறது என்னது இங்கே டைம் மினிட்ஸில் தானே இருக்குது அப்போ ஒரு நிமிஷத்தில் ரமேஷ் ரெண்டு ஒர்க் பண்ணுவார்னு அர்த்தம் புரியுதா சரி அப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒர்க்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டைம் ஸோ டைமுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எல்சிஎம் பை ஒர்க்கு யாரோட டைம் கேட்டிருக்காங்க கிஷோர் மட்டும் அந்த ஒர்க்கை தனியாக எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னு தானே கேட்டிருக்காங்க கிஷோர் பண்ணுற டைம் தானே போய் கேட்டிருக்காங்க டைமுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் எல்சிஎம் பை ஒர்க்கு எல்சிஎம் எவ்வளோ அறுபது இப்போ இந்த ஒர்க்கை யார் பண்ணுறா ஒர்க்கை யார் பண்ணுறா கிஷோர் தானே பண்ணுறான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கிஷோரோட ஒர்க்கை பண் போடணும் ஓகேவா அப்போ கிஷோரோட ஒர்க் எவ்வளோ மூணு ஏன் மூணு போகிறேன்னு தெரியுதா இந்த ஒர்க்கை பண்ணுறது கிஷோர் அதனால் யார் அந்த ஒர்க்கை பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ஒர்க்கை தான் போடணும் ஸோ அப்போ கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்போ எல்சிஎம் தான் புரிஞ்சா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்க்கலாம் ஃபார்முலா மெத்தட் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம்னா ஃபார்முலா மெத்தட் ஸோ முன்னாடி ஃபார்முலா மெத்தட் பார்த்தோம் அதில் என்ன கொஷின் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஏ இத்தனை நாளில் முடிச்சிருவான் பி இத்தனை நாளில் முடிச்சிருவான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணால் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க கொஷின் புரிஞ்சா ஏ இத்தனை நாளில் முடிச்சிருவான் பி இத்தனை நாளில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுற டைம் கேட்டிருந்தான் ஆனால் இங்கே அப்படி கேட்கல ஏ எத்தனை நாளில் முடிச்சிருவான் ஏ கப்பலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரமேஷ் ஏ எத்தனை நாளில் முடிச்சிருவான் ஏவும் பியும் சேர்ந்து இத்தனை நாளில் முடிச்சிருவான் அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுற டைம் கொடுத்துட்றாங்களா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணால் இந்த ஒர்க் எத்தனை நாளில் முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒருத்தவன் இத்தனை நாளில் முடிச்சிடறான் அப்படின்னு என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்னொருத்தவன் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறான் ஆனால் அந்த கொஷினில் இவன் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறான் இவன் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் இதில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இத்தனை நாளில் முடிச்சிருவான் இவன் இந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிச்சிருவான் அப்படின்னா இன்னொருத்தவன் அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிப்பான் இதானா கொஷின் இது மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஷார்கட் அப்படின்னா அங்கே சேர்ந்து பண்ணுறதுனால என்ன போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் போட்டிருந்தீங்க ஓகேவா ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கான் ஒரு குரூப்பில் ஒருத்தனை கொடுத்துட்டு இன்னொருத்தனை மட்டும் தனியாக கேட்குறாங்களா அவனை பற்றி தனியாக கேட்குறாங்க அதனால் மைனஸ் போடணும் அதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சரிதா அங்கே ப்ளஸ் போட்டிருப்பீங்க ஏன்னா சேர்ந்து பண்ணுறதுனால இங்கே அந்த குரூப்பில் இருக்க ரெண்டு பேரோட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுற டைம் தெரியும் ஆனால் ஒருத்தனோட தானே வேணும் சொல்லணும் என்ன போகிறீங்க மைனஸ் ஏக்கு பலம் என்ன இருக்காங்க ரமேஷ்
ஸோ மைண்டில் வச்சுங்க டூ பர்சனுக்கு மட்டும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் மிச்சம் மூணு பேர் நாலு பேர் கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது மூணு மூணு பேர் அதுக்கு மேலே கேட்டாலே ஒன்று ஈக் ஈக்குவேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை எல்சிஎம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கம்பைன் டுகெதரில் டைப் போன் பார்த்துருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ இதோட இந்த மாடல் முடிஞ்சிருச்சானா முடியல ஸோ ஆல்ரெடி இந்த பா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அரௌண்ட் ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகிருக்கும் என்றைக்குமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஒரு வீடியோவை கண்டினியூஸாக ஸோ ஆஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே ஏன் டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே பார்க்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் என்னென்னா இதோட தொடர்ச்சியை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறோம் ஓகேவா இன்னும் இந்த மாடல் முடியல டோட்டலாக அஞ்சு மாடல் இருக்குது அதாவது டோட்டலாக அஞ்சு டைப் இருக்குது ஸோ டைப் ஒனில் நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணுறது தான் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணுற டைம் ஸோ இதுலேயே டைப் ஒன்லேயும் இன்னும் நிறையா மாடல் இருக்குது ஓகேவா அப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தா கூட நீங்கள் பிரச்சிங்க டைப் ஒனில் மாடல் ஒன் மாடல் டூ பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இன்னும் அடுத்த மாடல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னோடய வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ